ഇമ്മ്യൂണോളജിയിലെ ഒരു ടോപ്പിക്ക് നമ്മൾ അടുത്ത് നോക്കാൻ പോകുന്നത് മേജർ ഹിസ്റ്റോ കോമ്പാക്റ്റബിലിറ്റി കോംപ്ലക്സ് എം എച്ച് സി എം എച്ച് സി എന്ന് പറയുന്നത് മേജർ ഹിസ്റ്റോ കോമ്പാക്റ്റബിലിറ്റി കോംപ്ലക്സ് 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 എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തിൻ്റെ ഒരു കൂട്ടമാണ് എന്തിൻ്റെ കൂട്ടമാണെന്ന് അറിയാമോ കുറേ ജീനുകളുടെ ഒരു കൂട്ടമാണ് അപ്പോൾ എം എച്ച് സി എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലസ്റ്റർ ഓഫ് ജീൻസ് ആണ് എം എച്ച് സി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇമ്മ്യൂണോളജിയിൽ പഠിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും എന്തോ ഇമ്മ്യൂൺ റെസ്പോൺസുമായിട്ട് ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവരല്ലേ എന്തോ ഇമ്മ്യൂൺ റെസ്പോൺസ് റെസ്പോൺസിന് റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളവരാണ് ഈ ക്ലസ്റ്റർ ഓഫ് ജീൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ മേജർ ഹിസ്റ്റോ കോമ്പാറ്റബിലിറ്റി കോംപ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലസ്റ്റർ ഓഫ് ജീൻസ് ആണ് ആൻഡ് ദേ റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ഇമ്മ്യൂൺ റെസ്പോൺസ് ഓക്കെ ആദ്യകാലത്തൊക്കെ ഇതിനെ കണ്ടുപിടിച്ചത് ഈ ട്രാൻസ്പ്ലാൻറ്റേഷൻ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിലാണ് ഇവരുടെ പ്രസൻസ് ആദ്യമായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവർ ഈ മേജർ ഹിസ്റ്റോ കോമ്പാക്റ്റബിലിറ്റി മോളിക്യൂൾസ് കോംപ്ലക്സ് എന്നൊക്കെയുള്ള പേര് വന്നത് പക്ഷേ പിന്നീട് മനസ്സിലായി ഇത് ഈ ട്രാൻസ്പ്ലാൻറ്റേഷൻ എന്താണ് റിജക്ഷനോ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാഫ്റ്റ് റിജക്ഷൻ എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടില്ലേ അതിന് മാത്രമല്ല നമുക്ക് ഇമ്മ്യൂൺ റെസ്പോൺസും ചെയ്യുന്നുണ്ട് കോംപ്ലിമെൻ്റ് ആയിട്ടും ഒക്കെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ സി ടു സി ത്രീ എന്നൊക്കെയുള്ള കോംപ്ലിമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നതും ശരിക്കും ഇവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് പ്രോട്ടീൻസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാ ഫങ്ഷനും ഉണ്ട് അതായത് ട്രാൻസ്പ്ലാൻറ്റേഷനും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇമ്മ്യൂൺ റെസ്പോൺസിനുണ്ട് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് സിസ്റ്റത്തിലുമൊക്കെ ഇവർ ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി ഇതാരാണ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ഇങ്ങനെ ഒരു കുറച്ച് ജീൻസ് ഉണ്ടെന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിച്ചത് ഗോറാണ് ഓക്കെ ജീൻസ് ആകുമ്പോൾ അവരെന്തായാലും കുറച്ച് പ്രോട്ടീൻസിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അല്ലേ അപ്പോൾ എം എച്ച് സി എന്ന് പറയുന്ന ജീൻസും കുറേ പ്രോട്ടീൻസിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനെ ഹിസ്റ്റോ കോമ്പാറ്റബിൾ മോളിക്യൂൾസ് എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ ഹിസ്റ്റോ കോമ്പാറ്റബിൾ ആൻറ്റിജൻസ് എന്നും പറയപ്പെടുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി ഈ ഹിസ്റ്റോ കോമ്പാറ്റബിൾ മോളിക്യൂൾസ് സാധാരണയായിട്ട് എവിടെയാണ് കാണുന്നതെന്ന് അറിയാമോ എല്ലാ ന്യൂക്ലിയേറ്റഡ് സെല്ലിൻ്റെയും സെൽ മെമ്പ്രെയിനിൽ ആര് കാണും ഈ പ്രോട്ടീൻസിനെ കാണാൻ പറ്റും ആര് എം എച്ച് സി ജീൻസ് ആണേ എം എച്ച് സി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോട്ടീൻസിനെ എല്ലാ ന്യൂക്ലിയേറ്റഡ് സെൽ മെമ്പ്രെയിനിലും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ന്യൂക്ലിയേറ്റഡ് സെൽ മെമ്പ്രെയിൽ മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ബ്ലഡ് സിറം നോക്കിയാൽ അതിലും ആരെ കാണാൻ പറ്റും ഈ ഹിസ്റ്റോ കോമ്പാറ്റബിൾ പ്രോട്ടീൻസിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഹിസ്റ്റോ കോമ്പാറ്റബിൾ ആൻറ്റിജൻസിനെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇനിയും ഇവരെന്തൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇവർ ഗ്രാഫ്റ്റ് റിജക്ഷൻ ഉണ്ട് ഇവരുടെ റോളുണ്ട് ഇവർ ഇമ്മ്യൂൺ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാനുണ്ട് കോംപ്ലിമെൻ്റ് ആയിട്ടൊക്കെ ആക്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഫങ്ഷൻ ഇമ്മ്യൂണോളജിക്കൽ ഒരുപാട് ഫങ്ഷൻ ആര് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഹിസ്റ്റോ കോമ്പാറ്റബിൾ പ്രോട്ടീൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആരെ ഇവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എം എച്ച് സി ജീൻസ് ആണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇതാ നമ്മൾ ഇതിവിടെ പറയുന്നത് ഈ രണ്ട് പാരഗ്രാഫിലായിട്ട് ഇവർ ഈ ട്രാൻസ്പ്ലാൻറ്റേഷൻ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിലാണ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ഇത് ആദ്യമായിട്ട് ഗ്രാഫ്റ്റ് റിജക്ഷന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇവരെ മേജർ ഹിസ്റ്റോ കോമ്പാറ്റബിലിറ്റി കോംപ്ലക്സ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുക അങ്ങനെ അതാണ് ആ പാരഗ്രാഫിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ പറയുന്ന ഈ പാരഗ്രാഫിലൊക്കെ ആയിട്ട് പറയുന്നത് നോക്കിക്കേ ഇതിന് ആ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഹിസ്റ്റോ കോമ്പാറ്റബിലിറ്റി കോംപ്ലക്സ് ആദ്യമായിട്ട് ഈ എന്താണ് ഹിസ്റ്റോ കോമ്പാറ്റബിലിറ്റി ആൻറ്റിജൻസിനെ മാത്രം അതായത് ഇവർ ഈ ഹിസ്റ്റോ കോമ്പാറ്റബിൾ പ്രോട്ടീൻസിനെ മാത്രമേ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ എന്നാണ് ആദ്യകാലത്തൊക്കെ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് പിന്നീടാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇവർക്ക് ഇമ്മ്യൂൺ റെസ്പോൺസിനെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കോംപ്ലിമെൻറ്റിനെയൊക്കെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് എന്നൊക്കെ പിന്നെ അറിയപ്പെടുന്നത് അതിപ്പോൾ ഈ പാരഗ്രാഫിലൊക്കെ അതിൻ്റെ ഒരു ഇങ്ങനെ ഡെഫിനീഷൻ പോലെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തിരിക്കുക ഇങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഡെഫിനീഷൻസ് ഓക്കെ എനിവേ നമുക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടി എം എച്ച് സി എന്ന് പറയുന്ന ജീനാണ് അവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എം എച്ച് സി പ്രോട്ടീൻസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ എം എച്ച് സി ആൻറ്റിജൻസ് ആണ് ഇവർ സെല്ലിൻ്റെ സർഫസിന് ന്യൂക്ലിയേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സെൽ മെമ്പ്രെയിനിലെല്ലാം ന്യൂക്ലിയേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സെല്ലിൻ്റെ സെൽ മെമ്പ്രെയിനിൽ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് ബ്ലഡ് സിറത്തിലൊക്കെ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇവർ ഒരുപാട് ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത്രയും കിട്ടി നോക്കിക്കേ ഇവിടെ ഒരു സെല്ല് കാണിച്ച് തരുന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഇത്തിരി ന്യൂക്ലിയേറ്റഡ് സെല്ല് അതായത് ന്യൂക്ലിയസ് 
ഇവരുടെയും സെൽ മെമ്പറേനിൽ ഇവരുണ്ട് സെൽ മെമ്പറേനുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇവരുണ്ട് ഇവരുടെ ഫങ്ഷൻ എന്താ ശരിക്കും എന്നറിയാമോ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ ആൻറ്റിജൻസ് ഒക്കെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്താൽ ആ ആൻറ്റിജൻസിൻ്റെ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റിനെ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ കാണിക്കും ഇതാ ഇവിടെ ഒരു ആൻറ്റിജൻ ഉണ്ട് എന്ന് ബാക്കിയുള്ള ഇമ്മ്യൂൺ സെൽസിനെ ഒക്കെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നവർ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവരെ ആൻറ്റിജൻ പ്രസൻറ്റിങ് സെല്ലുകളുണ്ടല്ലോ അതുമായിട്ടൊക്കെ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് ഇവർ കൂടുതൽ കാണാറുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താ ഇവരെവിടെ കാണുന്നത് എം എച്ച് എച്ച് പ്രോട്ടീൻസ് എവിടെ കാണുന്നത് ഇവർ സെൽ മെമ്പറേനിൽ കാണും ഏത് സെല്ല് ന്യൂക്ലിയേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ സെല്ലുകളുടെയും സെൽ മെമ്പറേനിൽ കാണും അതുകൂടാതെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ബ്ലഡ് സെറത്തിൽ നോക്കിയാലും ഇവരെ കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇനിയും ജീൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പല പ്രോട്ടീൻസിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അല്ലേ അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ നാല് തരത്തിലുള്ള എം എച്ച് എസ് സി പ്രോട്ടീൻസ് ഉണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ ക്ലാസ് വൺ ക്ലാസ് ടു ക്ലാസ് ത്രീ ക്ലാസ് ഫോർ മോളിക്യൂൾസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ പ്രത്യേകിച്ച് പേരൊന്നും ഇല്ല ഇതുപോലെ ക്ലാസ് വൺ ക്ലാസ് ടു എന്നൊക്കെ ഉള്ളൂ ഇനി ഇവർക്ക് നാല് പേർക്കും പേരൊന്നും പ്രത്യേകിച്ചില്ലെങ്കിലും ഫങ്ഷൻസ് എല്ലാം പ്രത്യേകിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് നാല് പേരും നാല് ഫങ്ഷനാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ക്ലാസ് വൺ മോളിക്യൂൾസ് ഓക്കെ ക്ലാസ് വൺ മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇവർ ലിംഫോസൈറ്റിലും പ്ലേറ്റ്ലറ്റിലും ഒക്കെ എസ്പെഷ്യലി കൂടുതലായിട്ട് ഇവരെ കാണാൻ പറ്റും അതുകൂടാതെ നമ്മുടെ എല്ലാ ന്യൂക്ലിയേറ്റഡ് സെല്ലിലും ആരെ കാണാൻ പറ്റും ക്ലാസ് വൺ മോൾ ക്ലാസ് വൺ മോളിക്കൂൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓർക്കേണ്ട എന്താ എം എച്ച് സി ജീൻസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത ക്ലാസ് വൺ പ്രോട്ടീൻ ഒരു തരത്തിലുള്ള പ്രോട്ടീൻ നാല് തരത്തിലുള്ള പ്രോട്ടീൻ അവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിലെ ക്ലാസ് വൺ മോളിക്യൂൾ ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ ഇവരെ പറയുന്നത് ഹ്യൂമൻ ലൂക്കോസൈറ്റ് ആൻറ്റിജൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് പേര് പേര് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും വന്നത് നമ്മുടെ ലൂക്കോസൈറ്റിൽ ഇതിനെ കണ്ടുകൊണ്ട് ഓക്കെ ഇതിനെ ഫസ്റ്റ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തത് ഹ്യൂമൻ ലൂക്കോസൈറ്റിൽ നിന്നായത് കൊണ്ട് അതിനെ ഹ്യൂമൻ ലൂക്കോസൈറ്റ് ആൻറ്റിജൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് നോക്കണ്ട ഇത് സംഭവം എന്താണ് എല്ലാ ന്യൂക്ലിയേറ്റഡ് സെല്ലിൽ കാണും പിന്നെ നമ്മുടെ ലിംഫോസൈറ്റിലും പ്ലേറ്റ്ലറ്റിലും ഒക്കെ ഇവരെ കാണാറുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി എന്താണ് ഇവരുടെ ഫങ്ഷൻ ഇവരുടെ ഫങ്ഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ട്രാൻസ്പ്ലാൻറ്റേഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ട്രാൻസ്പ്ലാൻറ്റേഷൻ നമ്മുടെ സെല്ലും ടിഷ്യൂ ഒക്കെ വേറൊരു ഓർഗാൻസത്തിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ കേസിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഹാർട്ട് ഫെയിലിയർ ആയിപ്പോയി അപ്പോൾ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഓർഗാൻസത്തിൻ്റെ ഒക്കെ എടുത്ത് വയ്ക്കുന്നു ഇംപ്ലാൻറ്റേഷൻ ഒക്കെ ട്രാൻസ്പ്ലാൻറ്റേഷൻ എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടില്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് നോൺ ഐഡൻറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഗ്രാഫ്റ്റുകൾ വരുവാണെങ്കിൽ എടുത്ത് വയ്ക്കുന്ന സാധനം ടിഷ്യൂ ആയിക്കോട്ടെ സെല്ലായിക്കോട്ടെ ഓർഗൻ ആയിക്കോട്ടെ അതിനെ റിജക്റ്റ് ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളതായി ക്ലാസ് വൺ മോളിക്യൂൾസ് മനസ്സിലായോ അപ്പം ഇവരെന്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ദിസ് ആർ റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ഗ്രാഫ്റ്റ് റിജക്ഷൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഐഡൻറ്റിക്കൽ ആണോ നോൺ ഐഡൻറ്റിക്കൽ ആണോ എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ബോഡിയെ നമ്മുടെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂൺ സെല്ലുകളെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആൻറ്റിബോഡീസിനെ നമ്മുടെ ആൻറ്റിബോഡി പ്രൊഡ്യൂസിങ് സെല്ലുകളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അവരെയൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുന്നവരാണ് ഇവർ മനസ്സിലായോ എല്ലാ ഇമ്മ്യൂൺ സെല്ലുകൾക്കും നേരിട്ടതിനെ ഐഡൻറ്റിക്കൽ ആണോ എന്നൊന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിവില്ലല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം കയറി വന്നാൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഓർഗനൊക്കെ ഇംപ്ലാൻറ്റ് ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ റിജക്റ്റ് ചെയ്യണോ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണോ എന്നൊക്കെ നോക്കുന്നത് ആരാണ് ഈ ക്ലാസ് വൺ മോളിക്യൂൾസ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവരെ ട്രാൻസ്പ്ലാൻറ്റേഷൻ ആൻറ്റിജൻസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഹിസ്റ്റോ കോമ്പാറ്റബിൾ ആൻറ്റിജൻസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്ലാസ് വൺ മോളിക്കൂൾസ് എന്തുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തതാ ട്രാൻസ്പ്ലാൻറ്റേഷനുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അതിന് ക്ലാസ് ട്രാൻസ്പ്ലാൻറ്റേഷൻ ആൻറ്റിജൻസ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ ഇനി ക്ലാസ് ടു മോളിക്കൂൾസ് എന്താ ചെയ്യുന്നത് അതായത് എന്താണ് ക്ലസ്റ്റർ ഓഫ് ജീൻസ് ആണല്ലോ എം എച്ച് സി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്ലാസ് ടു പ്രോട്ടീൻസ് ഓക്കെ ഇവർ സാധാരണയായിട്ട് കാണുന്നത് നമ്മുടെ നോക്കിക്കുക നമ്മുടെ ബി സെല്ലുകളിൽ മാക്രോഫേജസിൽ മോണോസൈറ്റിൽ ആൻറ്റിജൻ പ്രസൻറ്റിങ് സെല്ലിൽ ആക്ടിവേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ടി സെല്ലിൽ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ത് മനസ്സിലായി എം എച്ച് സിയിലെ എം എച്ച് സി ജീൻസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സെക്കൻഡ് ടൈപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ് ടു പ്രോട്
അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുക അതുമായിട്ടൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നവരാണ് അപ്പോൾ ക്ലാസ് ഫോർ മോളിക്കൂൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഈ പ്രോട്ടീൻസ് ടീ സെൽസുമായിട്ടൊക്കെ അസോസി അതിൻ്റെ ടീ സെൽസിൻ്റെ സർഫസിലൊക്കെയാണ് ഇവർ കാണപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ടീ സെൽസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇമ്മ്യൂൺ റെസ്പോൺസ് കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ ടീ സെൽസ് ഓഫ് ലുക്കീമിയ എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് ആസ്പസ് ഇമ്മച്ച് തൈമോസൈറ്റിലും ഒക്കെ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് ക്ലാസ് ഫോർ അപ്പോൾ നാല് തരത്തിലുള്ള പ്രോട്ടീൻ ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഓരോ എം എച്ച് സി ഓരോ ഓർഗൻ ഇപ്പോൾ മൗസിലെ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിലുമാണ് ഉള്ളതെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഇന്ന് രണ്ടുപേരുടെയും കേസിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ജീൻസ് എവിടെയൊക്കെയാണ് കാണുന്നതെന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് എച്ച് ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൗസിൻ്റെ എം എച്ച് സി ജീൻസ് അല്ലേ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എം എച്ച് സി എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലസ്റ്റർ ഓഫ് ജീൻസ് ഒരു കൂട്ടം ജീൻസ് എ സെറ്റ് ഓഫ് സ്ട്രക്ചറൽ ജീൻസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു കൂട്ടം കുറച്ച് ജീനുകൾ ഇങ്ങനെ കൂടിയിരിക്കുക ഏതല്ല ക്രോമസോമിലായിരിക്കും മൗസിൻ്റെ കേസിൽ എത്രാമത്തെ ക്രോമസോമിലാണ് ഇവർ കാണുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ക്രോമസോം നമ്പർ സെവൻറ്റീനിലാണ് നമുക്ക് എം എച്ച് സി ജീൻസിനെ കാണാൻ പറ്റുന്നത് എം എച്ച് സി ജീൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറേ കൂട്ടം ജീനുകളുടെ ഒരു കൂട്ടമാണ് ഓക്കെ ഈ ജീനുകളെ നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു പേരുണ്ട് ഹാപ്ലോ ടൈപ്സ് എന്ന് കിട്ടുന്നത് അതായത് എം എച്ച് സി കോംപ്ലക്സ് ആകുന്ന കുറേ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ജീനുകളില്ലേ ആ സെറ്റ് ഓഫ് ജീൻസിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ഹാപ്ലോ ടൈപ്സ് ഓരോ ജീൻസിനെ നമ്മൾ ഹാപ്ലോ ടൈപ്സ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ ഇനിയും നമ്മൾ ക്രോമസോം ഇതാണ് ക്രോമസോം സെവൻറ്റീൻ മൗസിൻ്റെ കേസിൽ ക്രോമസോം സെവൻറ്റീനെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നോക്കി ഇതിൻ്റെ ഷോർട്ട് ആമാ ഇതല്ലേ ഷോർട്ട് ആം അല്ലേ ഷോർട്ട് ആം എടുത്ത് നോക്കുവാണെങ്കിൽ എത്ര ലോക്സ് ഉണ്ട് ആറ് ലോക്സ് ലോക്കസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ ഈ ഓരോ ബ്ലാക്ക് ഡോട്ട് ഉണ്ടല്ലോ ഇവിടെയാണ് ജീൻ ഇരിക്കുന്നത് അല്ലേ ഇവിടെയൊക്കെ എന്തുണ്ട് ജീനുകൾ ഇരിപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ മൗസിൻ്റെ കേസിൽ ക്രോമസോം നമ്പർ സെവൻറ്റീനിൽ ആറ് ലോക്കസുകൾ കാണാൻ പറ്റും ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലം അല്ലേ ആറ് ലോക്കസുകളിൽ കുറേ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ജീൻസ് ഇരിക്കുന്നത് കാണാൻ പറ്റും നമുക്ക് നോക്കാം എത്ര ജീനുകൾ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാം നോക്കിയതെ നോക്കിയേ ദേർ ആർ സിക്സ് ലോക്ക ഇൻ ദ കോംപ്ലക്സ് അല്ലേ ക്രോമസോമിൽ ആറ് ലോക്കസിലായിട്ടാണ് ഈ കോംപ്ലക്സുകൾ ഇരിക്കുന്നത് ഈ ലോക്കസിന് പേര് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നോക്കിയേ കെ ഐ എസ് ഡി എൽ ടി ഓരോ പേര് കൊടുത്തിരിക്കുക കെ ഐ എസ് ഡി എൽ ടി എന്താ നമുക്ക് പടത്തിൽ നോക്കാം നോക്കിക്കെ ഇതാ കണ്ടോ ഓരോ ലോക്കസിനും പേര് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ കെ ഐ എസ് ഡി എൽ ടി ഓക്കെ ആവുന്നുണ്ടോ ഇനി ഇതിൽ എത്ര ജീനുകളുണ്ടെന്ന് നോക്കണ്ടേ നമുക്ക് അല്ലേ നോക്കിക്കേ കെ ഐ എസ് ഡി എൽ ടി അങ്ങനെ ആറ് ലോക്കസുകളിൽ ഷോർട്ട് ആമിൽ ക്രോമസോം നമ്പർ ആറിൽ ഷോർട്ട് ആം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആറ് ലോക്കസ് ഇങ്ങനെ ഗ്രൂപ്പായിട്ട് ജീനുകൾ ഇരിക്കുന്നത് കാണാം ഇനി ഓരോന്ന് നോക്കി നാല് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ജീൻസാണ് ഉള്ളത് ഓക്കെ ആ ജീനുകൾക്കും പേര് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ക്ലാസ് വൺ ജീൻ ക്ലാസ് ടു ജീൻ ക്ലാസ് ത്രീ ജീൻ ക്ലാസ് ഫോർ ജീൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ആറ് ലോക്കസിലായിട്ട് നാല് കൂട്ടമായിട്ട് എന്തിരിക്കുക ജീനുകൾ ഇരിക്കുക ക്ലാസ് വൺ ഉണ്ട് ക്ലാസ് ടു ഉണ്ട് ക്ലാസ് ത്രീ ഉണ്ട് ക്ലാസ് ഫോർ ഉണ്ട് ഓക്കെ നോക്കിക്കേ ഇനി ക്ലാസ് വൺ ജീൻ ഇതിൽ എവിടെയൊക്കെ കാണുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കെയിലും എസിലും അല്ല കെയിലും ഡിയിലും എല്ലിലും ക്ലാസ് വൺ ജീനെ കാണാൻ പറ്റും ഇതാ ഇവിടെയുണ്ട് വൺ കെയിലുണ്ട് ഒരു വൺ ഓക്കെ ഇവിടെയുണ്ട് ഒരു വൺ പിന്നെ എവിടെയുണ്ട് ഡി എസിലല്ല ഡിയിലല്ലേ കെയില് ഡിയില് എല്ലിൽ ഈ മൂന്നിടത്തായിട്ട് ക്ലാസ് വൺ ജീനിനെ കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ ക്ലാസ് വൺ ജീൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രോട്ടീൻ ഏതായിരിക്കും ക്ലാസ് വൺ പ്രോട്ടീൻ ആയിരിക്കും ക്ലാസ് വൺ എം എച്ച് സി പ്രോട്ടീൻസ് മൂളിക്യൂൾസ് അതെന്തായിരുന്നു ഹെൽപ്പ് നമ്മൾ നേരത്തെ എം എച്ച് സിയിലെ ക്ലാസ് വൺ ട്രാൻസ്പ്ലാൻറ്റേഷൻ ആയിരുന്നു ട്രാൻസ്പ്ലാൻറ്റേഷൻ ആൻറ്റിജൻസ് ഓക്കെ ഇനി ക്ലാസ് ടു ജീൻ എവിടെ നോക്കി ഐയിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത് ഇവിടെയാണ് ക്ലാസ് ടു ഇരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ക്ലാസ് ടു ജീൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോട്ടീൻ ക്ലാസ് ടു പ്രോട്ടീൻ എന്തുവായിരുന്നു ഇമ്മ്യൂൺ സെല്ലുകളുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യും ഇമ്മ്യൂൺ റെസ്പോൺസുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഓക്കെ ഇനി ക്ലാസ് ത്രീ എവിടെ കാണും ക്ലാസ് ത്രീ ഇവിടെ എസ് സില് കാണും ഓക്കെ ക്ലാസ് ത്രീയുടെ നോട്ട് നോക്കാം നമുക്ക് ക്ലാസ് ത്രീ ജീൻ കണ്ടോ എസ് സില് കാണും ക്ലാസ് ത്രീ ജീൻ ക്ലാസ് ത്രീ ജീൻസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോട്ടീൻ ഏതാ ക്ലാസ് ത്രീ പ്രോട്ടീൻ എന്തുവായിരുന്നു കോംപ്ല
ഓക്കെ ക്ലാസ് വണ്ണ് ക്ലാസ് വണ് എവിടെയൊക്കെ കണ്ടായിരുന്നു കെയിലുണ്ടായിരുന്നു ഡിയിലുണ്ടായിരുന്നു എല്ലു ക്ലാസ് വൺ കണ്ടോ ജി കെയിലുണ്ട് ഡിയിലുണ്ട് എല്ലിലുണ്ട് അതെന്തായിരുന്നു ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷൻ ആൻറ്റിജൻ ആയിരുന്നു അല്ലെ ക്ലാസ് വൺ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോട്ടീൻ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷൻ ആൻറ്റിജൻ ആയിരുന്നു ഓക്കെ ക്ലാസ് ടു എവിടെയായിരുന്നു ക്ലാസ് ടു എസിലായിരുന്നു അല്ലേ ക്ലാസ് ടു ഐയിലായിരുന്നു അല്ലേ ക്ലാസ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഐയിലുള്ള അത് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഐ ഐ ആണ് കേട്ടോ ഇത് ഐയിലായിരുന്നു ഓക്കെ അത് ഇമ്മ്യൂൺ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നവരാണ് ഇനി ക്ലാസ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെയായിരുന്നു എസിലായിരുന്നു കാണപ്പെട്ടിരുന്നത് അവർ കോംപ്ലിമെൻ്റ് സി ടു സി ഫോർ എന്നൊക്കെയുള്ള കോംപ്ലിമെൻറ്റിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നവരാണ് ക്ലാസ് ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് ടീയിലായിരുന്നു അല്ലേ അത് പ്രിമിറ്റീവ് ആൻറ്റിജൻസ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നവർ കാരണം എന്താ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ടീ സെല്ലുകളുമായിട്ടൊക്കെ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് ഒക്കെ കാണപ്പെടുന്നവരാണ് ക്ലാസ് ഫോർ ഇത് ആരുടെയാണ് മൗസിൻ്റെ കേസിലുള്ളത് മൗസിൻ്റെ കേസിലുള്ള വേണ്ട ക്രോമസോമ് ക്രോമസോം നമ്പർ സെവൻറ്റീൻ ആണ് എന്ന് ഓർക്കണം ഇതാ മൗസിൻ്റെ അല്ലേ എച്ച് ടു കോംപ്ലക്സ് ഓഫ് മൗസ് എന്നും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഓക്കെ ക്രോംസോം നമ്പർ പതിനേഴിൽ ക്രോംസോം നമ്പർ പതിനേഴിൻ്റെ ഷോർട്ട് ആമിൽ എത്ര ലോക്കസ് എത്ര ലോക്കസ് ആറ് ലോക്കസ് എത്ര ജീനുകൾ നാല് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ജീനുകൾ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ജീനുകൾ ഓക്കെ ഇത് നമ്മുടെ മൗസിൻ്റെ കേസിലാണ് ഇനി നമ്മുടെ മനുഷ്യൻ്റെ കേസിലുള്ളത് നോക്കാം നമ്മുടെ കേസിൽ അതിന് എന്ത് പറയും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എച്ച് എൽ എ എന്ന് പറയും കാരണം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഹ്യൂമൻ ലൂക്കോസൈറ്റിലാണ് ഇതിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് ഹ്യൂമൻ ലൂക്കോസൈറ്റ് ആൻറ്റിജൻ എച്ച് എൽ എ ജീൻസ് ആയിരിക്കും എച്ച് എൽ എ ജീൻസ് ആയിരിക്കും അത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എച്ച് എൽ എ ആൻറ്റിജൻ അല്ലെങ്കിൽ എച്ച് എൽ എ പ്രോട്ടീൻസ് അല്ലെങ്കിൽ എച്ച് എൽ എ മോളിക്യൂൾസ് എന്ന് പറയും ഇതും എന്താണ് ക്ലസ്റ്റർ ഓഫ് ജീൻസ് ആണ് നമുക്കറിയാം എം എച്ച് സി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കൂട്ടം ജീനുകളാണ് ഇവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോട്ടീൻ എവിടെ കാണും ഇത് കുറേ എന്താണ് ന്യൂക്ലിയേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ സെല്ലുകളുടെയും സർഫസിൽ കാണും പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ബ്ലഡ് സിറത്തിൽ കാണും ഇല്ലേ ഇനി നമ്മുടെ കേസിൽ ഏത് ക്രോമസോമിലാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മുടെ ക്രോമസോം നമ്പർ സിക്സിൽ ഇവർ കാണുന്നത് ഇവിടെ പടം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതാ ഇത് കണ്ടോ ക്രോംസോം നമ്പർ സിക്സ് ആണ് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ക്രോംസോം നമ്പർ സിക്സ് ഓക്കെ ആവുന്നുണ്ടോ ക്രോംസോം നമ്പർ സിക്സിൻ്റെ ഷോർട്ട് ആമിൽ ഇതും ചെറിയ ആമല്ലേ ഷോർട്ട് ആമിൽ ആരെ കാണാൻ പറ്റും നമ്മുടെ എം എച്ച് സി ജീൻസിന് നമ്മുടെ എം എച്ച് സി ജീൻസിന് പറയുന്ന പേരെന്താ എച്ച് എൽ എ നമ്മുടെ എച്ച് എൽ എ കോംപ്ലക്സ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും എവിടെ ക്രോംസോം നമ്പർ സിക്സിൽ ഓക്കെ എത്ര ലോക്കസ് ഉണ്ട് നമുക്കും ആറ് ലോക്കസിലാണ് കാണപ്പെടാൻ പറ്റുന്നത് ആറ് ലോക്കസിലാണ് കാണപ്പെടാൻ പറ്റുന്നത് ഓക്കെ അതിന് പേര് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എ ബി സി ഡി എസ് ടി എൽ എ ഓക്കെ ഇതിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ നാലല്ലേ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലേ ഇത് നോക്കിക്കേ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് നാല് ഡോട്ട്സ് അല്ലേ ബ്ലാക്ക് ഡോട്ട്സ് അല്ലേ ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ ഇല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഡി എന്ന് പറയുന്ന ലോക്കസിനെ വീണ്ടും ഫർദർ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതാ ഇവിടെ താഴെ പടം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതാ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് നാല് ലോക്കസാണ് ഡി എ എസ് ബി സി എ ടി എൽ എ ഇതിൽ ഈ മൂന്നാമത്തെ ഇതാ ഈ ലോക്കസിനെ മൂന്ന് ലോക്കസായിട്ട് വീണ്ടും തിരിച്ചേക്കുക ബിയും സിയും എ യും കണ്ട ഓക്കെ അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഒന്ന് രണ്ട് എത്ര എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് രണ്ട് അഞ്ച് ഒന്ന് ആറ് ആറ് ലോക്കസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കേസിൽ മൗസിൻ്റെ കേസിൽ ക്രോംസോം നമ്പർ സെവൻറ്റീൻ ആയിരുന്നു നമ്മുടെ കേസിൽ എന്താണ് ക്രോംസോം നമ്പർ സിക്സിലാണ് ആറ് ലോക്കസ് ഉണ്ട് ആറ് ലോക്കസിൽ നമുക്ക് പടത്തിൽ ഇപ്പം നാലേ കാണുന്നുള്ളൂ ഓർക്കേണ്ട എന്താ ഈ മൂന്നാമത്തെ ലോക്കസ് എന്താ ചെയ്തിരിക്കുക മൂന്നാമത്തെ ലോക്കസ് ഡി അല്ലേ ആദ്യത്തേത് എ എ പിന്നത്തേത് ബി എ പിന്നത്തേത് പിന്നത്തേത് ബി എ പിന്നത്തേത് ഡി എ ഓക്കെ പിന്നത്തേത് ടി എൽ എ ഈ ഡി എന്ന് പറയുന്ന മൂന്നാമത്തെ ലോക്കസ് ഈ ഡി എന്ന് പറയുന്ന മൂന്നാമത്തെ ലോക്കസ് എന്ത് ചെയ്തിട്ട് മൂന്ന് വീണ്ടും മൂന്നായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ പി ക്യു ആർ എന്ന് വീണ്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി ഇതെല്ലാം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോട്ടീൻസ് അതായിരിക്കും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇനി ഇത് ഇതിൽ ക്ലാസ് ഇതിലും എത്ര ഉണ്ട് പല ജീനുകളെ പല ഗ്രൂപ്പുകളായിട്ട് തിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൽ ക്ലാസ് ലോക്കെ എ ബി സി എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലാസ് വൺ ജീൻസ് ആണ് ലോക്കെ എ ബി സി ഓർക
ക്ലാസ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് കോംപ്ലിമെൻ്റ് ആണ് നമുക്കറിയാം അവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോട്ടീ പ്രോട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്നത് കോംപ്ലിമെൻ്റ് ആണ് ക്ലാസ് ഫോർ ഉണ്ട് ടി എൽ എയിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ ടി എൽ എ എന്ന് പറയുന്നത് ടി സെൽ ലുക്കീമിയ ലുക്കീമിയ ടി സെല്ലിലാണല്ലോ ഇവരെ കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഇവർ ക്ലാസ് ഫോർ ജീൻസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തായിരുന്നു ക്ലാസ് ഫോർ പ്രോട്ടീൻസ് ആണ് അവർ നമ്മുടെ ടി സെല്ലുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യും ഇമച്ചുവർ ആയിട്ടുള്ള ടി സെല്ലുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ലുക്കീമി ടി സെല്ലുകളുടെ സർഫസിൽ കാണപ്പെടുന്നവരാണ് പ്രിമിറ്റീവ് എം എച്ച് സി ഓക്കെ ഓക്കെ വ്യത്യാസം എന്താ ഉള്ളത് ഇവരുടെ ലോക്കസുകളുടെ പേരുകളിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇല്ലേ ക്രോമസോ നമ്പർ ആറിലാണ് എന്നുള്ള വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോട്ടീൻസ് ഒക്കെ ഒന്നാണ് അവരുടെ ഫംഗ്ഷനും ഒന്നാണ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അപ്പോൾ ഹ്യൂമൻ എച്ച് എൽ എ ജീൻസ് കഴിഞ്ഞു പിന്നെ അടുത്തത് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എം എച്ച് സി എം എച്ച് സി എന്തൊക്കെ ഫംഗ്ഷനാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ഒന്നാമത് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് എച്ച് എൽ എ അല്ലേ അതായത് ഇവരാണ് എന്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പ്രോട്ടീൻസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എം എച്ച് സി എന്ന് പറയുന്ന ക്ലസ്റ്റർ ഓഫ് ജീൻസ് കുറേ പ്രോട്ടീൻസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു അതെന്തൊക്കെ എന്തിനു വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒന്നാമത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ക്ലാസ് വൺ പ്രോട്ടീൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർ ട്രാൻസ്പ്ലാൻറ്റേഷൻ ആൻറ്റിജൻസ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് എം എച്ച് സി ജീൻസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോട്ടീൻസ് ട്രാൻസ്പ്ലാൻറ്റേഷൻ ആയിരുന്നു അതായത് ക്ലാസ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് വരുന്നു ട്രാൻസ്പ്ലാൻറ്റേഷനുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുക ഗ്രാഫ്റ്റ് ഇജക്ഷനുമായിട്ടൊക്കെ റിജക്ഷനുമായിട്ടൊക്കെ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതായിരുന്നു ഇല്ലേ ഇനിയുണ്ട് ക്ലാസ് ടു എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി അസോസിയേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൻറ്റിജൻസ് ആൻറ്റിജൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഓർക്കേണ്ടത് ഈ എം എച്ച് സി ജീൻസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോട്ടീൻസിനെയാണ് പറയുന്നതെന്ന് ഓർക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ എന്താ ഇമ്മ്യൂൺ റെസ്പോൺസുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ക്ലാസ് ത്രീ ജീൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് കമ്പോണൻസ് ആയിരുന്നു സി ഫോറും സി ടു ഫാക്ടർ ബി ഓക്കെ ഇതെല്ലാം കോംപ്ലിമെൻറ്റുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്താൽ ക്ലാസ് ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുമായിരുന്നു ടി സെൽ റെക്കഗ്നേഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ല്യൂക്കോസൈറ്റിൻ്റെ ടി സെല്ല് പിന്നെന്താണ് തൈമോസൈറ്റിൻ്റെ ഇമ്മച്ചറായിട്ടുള്ള തൈമോസൈറ്റിലെ ടി സെല്ല് അതുമായിട്ടൊക്കെ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തായിരുന്നു ക്ലാസ് ഫോർ അപ്പോൾ ഈ നാല് നാല് പ്രോട്ടീൻസും നാല് ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്ന അപ്പോൾ അത് ആ നാല് ഫംഗ്ഷനും നമുക്കിവിടെ എം എച്ച് എസ് സിയുടെ ഫംഗ്ഷനായിട്ട് പറയാമല്ലോ അല്ലേ എന്താ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് എച്ച് എല്ലേ അതായത് ഗ്രാഫ്റ്റ് റിജക്ഷൻ ആയിട്ട് റിജക്ഷൻ റെസ്പോൺസിബിൾ ആണ് ഇമ്മ്യൂൺ അസോസിയേറ്റഡ് ആണ് പിന്നെ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് കമ്പോണൻസ് ആണ് ഓക്കെ പിന്നെ ടി സെല്ലിൻ്റെ റെക്കഗ്നേഷനുമായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് കൂടാതെ എന്തൊക്കെ ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം നോക്കിക്കേ ടി സെല്ലുകളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുക അടുത്ത് നോക്കിയാൽ ഗ്രാഫ്റ്റ് റിജക്ഷൻ ഗ്രാഫ്റ്റ് റിജക്ഷൻ ഗ്രാഫ്റ്റ് റിജക്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ മുമ്പേ പറഞ്ഞല്ലേ അതായത് എന്താണ് ഡിസിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ഓർഗാൻസത്തിലാണ് ഗ്രാഫ്റ്റിൻ്റെ ഇങ്ങനെ ഇംപ്ലാൻറ്റേഷൻ നടന്നതെങ്കിൽ ആ ഗ്രാഫ്റ്റിനെ എന്താണ് നോൺ സെൽഫ് എന്ന് കണ്ടെത്തി അതിനെ റിജക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഗ്രാഫ്റ്റ് റിജക്ഷൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് കൂടാതെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് നോൺ ഇമ്മ്യൂണോളജിക്കൽ ഫംഗ്ഷൻ ഇതെന്തൊക്കെയാണ് ഇമ്മ്യൂണോളജിക്കൽ അല്ലാത്ത ഫംഗ്ഷനൊക്കെ ഇവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ എഗ് ചിക്കൻസിൻ്റെ എഗ് പ്രൊഡക്ഷന് പിന്നെ ബോഡി വെയ്റ്റിൻ്റെ കൺട്രോളിനൊക്കെ ആര് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് എം എച്ച് എസ് എം എച്ച് എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ജീൻസ് അല്ലേ അപ്പം ജീൻസ് എന്ത് ചെയ്യും മറ്റ് ക്യാരക്ടറും ഒക്കെ ഫംഗ്ഷൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കുമല്ലോ ഓക്കെ അപ്പോൾ നോൺ ഇമ്മ്യൂണോളജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷനും എം എച്ച് എസ് സി ചെയ്യാറുണ്ട് പ്രധാനമായിട്ടും ഓർക്കേണ്ടത് ഇമ്മ്യൂൺ റെസ്പോൺസ് പിന്നെ എന്താണ് ഈ ഗ്രാഫ്റ്റ് റിജക്ഷൻ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് കമ്പോണൻ്റ് ആണ് പിന്നെ ടി സെല്ലുകളുടെ റെസെപ്റ്റർ ടി സെല്ലുകളുടെ റെസ്പോൺസ് ടി സെല്ലിനുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് കാണപ്പെടുന്നതാണ് ഓക്കെ ഇതാണ